A budapesti futballmesék első részében a Margit sziget déli csücskének és a Mac pályának legendáját elevenítettük fel. Múltbeli kalandozásunkat folytatva most a sziget északi oldala felé vesszük az irányt. Képzeletben repüljünk vissza az 1950-es évekbe, idézzük meg a heteket, amelyek során az ország a közelgő nagymecs lázában égett. 1953. november 25-én a hazai pályán kontinensről érkezett vetétással szemben mindaddig veretlen angol válogatott várt a Wembleyben Magyarország csapatára. A hangolódás egyik kulcshelyszíne volt a Margit sziget, és bár ma már nehéz elképzelni, a parkos környezet alkalmi edzés helyszínként is szolgált a válogatottnak, amelyre kétségtelenül jó hatást gyakorolt a szigeti levegő. Utóbb az akkori futballvilág ámulatára 6-3-ra legyőzte sebezhetetlennek hit ellenfelét. Itt a Margit szigeti nagy réten készült a válogatott az 1953-as londoni utazásra, és hogy a korabeli angol fővárosban jellemző ködös viszonyokra felkészítsék a csapatot, Sebes Gusztáv és segítői ködgépeket rendeltek a filmgyárból, mesterséges ködben edzettek puskásék. Ehhez a helyszíhez kötődik Sebes segítőjének, Mándi Gyulának az egyik története, amelyet fia Mándi Attila elevenített fel néhány évvel ezelőtt. Tömegek állták körül az edzőpályát, ha egy labda fennakadt a fán, 30 másztak, hogy lesz egyik óriási érdeklődés kísérte a felkészülést. 16 éves kamaszként én is ott sertepert éltem, és egy alkalommal oda kiállt nekem Puskás öcsi, hogy Na Attila, lássuk mekkorát tudsz belerugni! És azzal felén passzolta a labdát. De direkt a bal lábamra. El tudja képzelni? Néz három ezer ember, és Puskás vizsgáztat. Persze, hogy kirúgtam a bal lábammal a jobbat. Erre ő oda kiállt apám. Gyula bácsi, magát megcsalta a szép szőke felesége. Ez az ügyetlen gyerek nem lehet a magáé. A Kunz család neve összeforrott a válogatottnak sokszor bázisául szolgáló Margit szigeti nagyszállóéval. Legidősebb Kunz Péter, a mac egykori futbalistája, a szálló főportása volt. Fia, a később szintén főportásá, majd igazgatóval előlépő Kunz Péter már gyermekkorában az 50-es években ott sertepert élt a szállóban lakó híres futbalisták körül. A hagyományt az unoka, ifjabb Kunc Péter vitte tovább, ma ő dolgozik a híres hotelben. A három nemzedékes szállodás dinasztia középső tagja, az imán nyugdíjas éveit töltő Kunc Péter fogad minket egykori munkahelyén. Macnál kezdett el tulajdonképpen futballozni, Magyar Atlétikai Klub, amelyiknek a pályája mai napig él és megvan, de aztán utána ő kikerült Franciaországba, kin is focizott, úgyhogy ez a Margit szigeti tényleges futballpálya futása ezzel véget is ért. 48-tól 65-ig volt itt, a, volt itt főportás. Az, az én emlékeim, főleg amik futball, futballhoz kötődnek az, hogy a csapatok általában itt laktak, itt edzőtáboroztak, és akkor a, meg volt a lehetőség annak, hogy a csapattal együtt kimenjünk a pályára. Hát az első, és talán a legnagyobb ilyen élményem az volt, amikor a, a Fradi pályán a Honvéd a játszott, és a kocsis rúgta azt a fantasztikus ollózós gólját. Azt sose fogom elfelejteni. Mi és akkor a csapattal együtt mentünk ki, fotó van róla, meg van örökítve, illusztris társaságban szállok le a buszról, előttem Grosics, mögöttem Budai kettő. Volt egy híres mozzanata a magyar futball történetének itt a nagyszállóban, 1954-ben a magyar-angol 7-1-re megnyert mérkőzés előtt volt egy pénzosztás itt a szállodában, amikor a játékosok kaptak tulajdonképpen az államtól jutalmul különböző összegeket borítékokban, és az elmúlt években több akkori résztvevő is megerősítette, hogy akkor azért bizonyos feszültséget keltett, hogy nem mindenki ugyanakkora összeget kapott. Lehetett akkor erről a történetről tudni valamit így benfentesként? Hát mondjuk a benfentes kifejezés az egy kicsit túlzás, de lehetett róla hallani. Hát ahogy világon mindenhol és most is vannak egyenlők, meg még egyenlőbbek. Igen, hát apu is mesélt erről a szoriról, túl sok részletre nem tért ki, de mondjuk azt Érezhető volt, hogy volt egy olyan pénzosztás, ahol az egyik többet kapott, a másik kevesebbet. Az étkezésük az elég szigorú rendben történt, hiszen az orvos határozza meg mindig, hogy, hogy mi legyen a, a következő napi menő, ami 
benne megmaradt, akkor már a fenyvesi volt a balszélső, és hát a fenyvesi nagyon szerette a savanyú paprikát, és nem egyszer előfordult, hogy kiharapta, meg most is összefut a nyálaszámba, kiharapta a paprika végét és kiszívta a levét. Lehet, hogy a tüske már nem is emlékszik rá.